ফেরের সন্ধানে নিবেদন করছেন এসবিআই এইচ এম বারাসা নমস্কার দেখছেন কলকাতা টিভি আমি সুচা থানা রয়েছে আপনাদের সঙ্গে শুরু করছে আমাদের আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠান উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর বা গ্র্যাজুয়েশনের পরে বিভিন্ন ধরনের প্রফেশনাল কোর্সের গুরুত্ব আজকাল অনেক বেড়ে গিয়েছে আগের তুলনায় হাতে কলমে পড়াশোনা করানো হয় বলে প্রফেশনাল কোর্স করার পরে চাকরির ক্ষেত্রেও কিন্তু সুবিধে সুযোগ সুবিধা অনেক বেশি দেশে বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় সফল কেরিয়ার গড়া যায় প্রফেশনাল কোর্স করা থাকলে এবং প্রফেশনাল কোর্সের ক্ষেত্রে আজকাল কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নিয়েছে ম্যানেজমেন্ট এবং তথ্য প্রযুক্তি আমাদের এ রাজ্যেও ম্যানেজমেন্ট এবং তথ্য প্রযুক্তি পড়ানো হয় কোর্স করানো হয় এমন একাধিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং তার মধ্যেই অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র এস বি আই এইচ এম বারাসত স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট ক্যাম্পাস এবং দর্শকদের জন্য বড় সড়ো সুখবর এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওয়ে রয়েছেন এস বি আই এইচ এম বারাসতের প্রিন্সিপাল মিস্টার সমিত মন্ডল মিস্টার মন্ডল আপনাকে স্বাগত জানাই আমাদের আজ অনুষ্ঠানে এবং একই সঙ্গে আমাদের মধ্যে আজ রয়েছেন সেন্টার ইনচার্জ মিসেস সোনালী দত্ত মিসেস দত্ত আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত জানাই প্রথমেই মিস্টার সমিত আপনার কাছে আসতে চাইব আপনাদের এস বি আই এইচ এম বারাসত ম্যানেজমেন্ট যে স্কুল অফ ম্যানেজমেন্টের এই ক্যাম্পাস তেইশ বছরের পুরনো তেইশ বছর হয়ে গিয়েছে এই তেইশ বছর অভিজ্ঞতা যদি একটু শেয়ার করেন দর্শকদের সঙ্গে দেখুন আজ থেকে তেইশ বছর আগে সেই উনিশশো নিরানব্বই সালে এস বি আইচ এম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেই প্রতিষ্ঠা লগ্নে আমাদের এস বি আইচ এমের একটি কোর্স ছিল তখন ডিপ্লোমা ইন হোটেল ম্যানেজমেন্ট আজকে দু সাল এই দু সালে কিন্তু আজকে ডিফারেন্ট কোর্স মানে ধরুন হোটেল ম্যানেজমেন্ট হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিলেটেড কোর্স দেন বিসিএ দেন মিডিয়া সায়েন্সের কোর্স দেন ট্রাভেল ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্টের কোর্স এই যে ডিফারেন্ট টাইপসের যে ম্যানেজমেন্ট এবং তথ্য প্রযুক্তি রিলেটেড কোর্সের সেখানে মানে ব্যাচেলার ডিগ্রি লেভেল মাস্টার ডিগ্রি লেভেল এবং ডিপ্লোমা লেভেলের ডিফারেন্ট কোর্স কিন্তু আজকে আমাদের কাছে আছে এবং এই ডিফারেন্ট কোর্সের যে মানে সমস্ত স্টুডেন্টসরা আজকে এস বি গ্রিন ক্যাম্পাস থেকে পড়াশোনা করে প্রায় দশ হাজার স্টুডেন্ট কিন্তু আজকে শুধু ভারতবর্ষ নয় ভারতবর্ষের বাইরেও কিন্তু বিভিন্ন দেশে তারা আজকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং এর যে এর সঙ্গে যেটা মেন কারণটা কি দেখুন আমাদের যখন সে উনিশশো নিরানব্বই সালে এস বি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আমাদের মেন লক্ষ্য ছিল কি ম্যানেজমেন্ট শিক্ষাটাকে প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে মানে ধরুন পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি ছাত্র ছাত্রীকে সেই ম্যানেজমেন্ট শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং আমরা সেই অবজেক্টিভটাকে ফুলফিল করার জন্য আমরা যেটা রেখেছি কি আমাদের কোর্স ফিটাকে খুবই নমিনাল করে রেখেছি এবং তার সঙ্গে যে উপযোগী যে যেটাকে বলি ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমাদের সেই কলেজে সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটাও সবসময় আমরা রেডি করে রেখেছি এবং তার সঙ্গে আছে কি প্রত্যেকটা কোর্সকে আজকে আমরা চাকরির সুযোগও করে দিয়েছি এবং এস বি আইচএম গ্রিন ক্যাম্পাস থেকে যারা আজকে পড়াশোনা করে বেরিয়েছে আপনি যদি দেখেন সেখানে নাইনটি পারসেন্ট স্টুডেন্টসরা কিন্তু বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে তারা চাকরি করছে এবং তার মধ্যে হয়তো দেখা যাবে যে ফাইভ পারসেন্ট স্টুডেন্ট তারা আছে কি তারা হায়ার এডুকেশন তারা কিন্তু নিজেদের পায়ে কিন্তু খুব ভালোভাবে তারা মানে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এবং তাদের যে উজ্জ্বল যে ভবিষ্যৎ সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কিন্তু তারা সেইভাবে তারা কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে বেশ প্রচুর ছাত্রছাত্রী কিন্তু বিবিএ এবং এম বি এর কোর্স করতে আগ্রহী এই বিষয়টা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বা অভিভাবকদের মধ্যে কিন্তু খুব জনপ্রিয় হচ্ছে আজকাল এর পিছনে কি কারণ বলে আপনার মনে হয় দেখুন এটার একটা মেন কারণ হচ্ছে কি আজকে যে গতানুগতিক যে শিক্ষা আছে মানে ধরুন বিএ বা বিএসসি বা বিকম বা ইঞ্জিনিয়ারিং যে সমস্ত কোর্সগুলো আছে সেই কোর্সগুলো পড়ে কিন্তু স্টুডেন্টসরা কোনো চাকরি পাচ্ছে না কিন্তু সেখানে যারা আজকে ধরুন এই বিবিএ কোর্স করছে মানে ব্যাচেলার ইন বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা ব্যাচেলার ইন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশানে যে কোর্স করছে সেই কোর্সগুলো কমপ্লিট করার পর কিন্তু তাদের কাছে একটা লুক্রেটিভ যে কেরিয়ার অপরচুনিটি তারা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছে এবং এই যে ব্যাপারটা এটা কিন্তু আজকে সমাজের মধ্যে স্প্রেড করে যাচ্ছে এবং ছাত্রছাত্রীরা সেজন্য আজকে বিবিএ বিসি এই পার্টিকুলার কোর্সের ব্যাপারে তারা কিন্তু খুবই আকৃষ্ট হচ্ছে এবং কোর্সটা তারা পার্শ্ব করতে চাইছে বেশ আরও একটা বিষয় জানতে চাইবো আপনার কাছে মিস্টার সমিত যে এই কোর্সে থেকে কী কী সাবজেক্ট পড়ানো হয় বা কী কী সাবজেক্ট স্পেশালাইজেশান নেওয়া হয় দেখুন যারা আজকে এই বিবিএ কোর্স নিয়ে পড়াশোনা করবে এই বিবিএ কোর্সের মধ্যে ডিফারেন্ট টাইপসের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যে পেপারগুলো ধরুন সেখানে প্রিন্সিপালস অফ ম্যানেজমেন্ট দেন অর্গানাইজেশনাল 
মানে বিহেভিয়ার সেখানে হিউম্যান রিসোর্সের পেপার আছে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিংয়ের পেপার আছে কম্পিউটারের পেপার আছে সেলস ডিস্ট্রিবিউশন থেকে শুরু করে বিজনেস ল ডিফারেন্ট টাইপসের সেখানে পেপার আছে এবার যারা ধরুন আজকে ফাইনাল ইয়ারে যখন যাচ্ছে তখন কেউ ধরুন সিক্স সেমিস্টারে যাচ্ছে সেখানে ডিফারেন্ট টাইপসের যে স্পেশালাইজেশান সেখানে সে এইচআরকে স্পেশালাইজেশান হিসেবে নিতে পারে সেখানে ফাইন্যান্সকে নিতে পারে স্পেশালাইজেশান হিসেবে সেখানে সেলস মার্কেটিংকে নিতে পারে সেখানে সিস্টেমসকে নিতে পারে সিমিলারলি যারা আজকে বিসি নিয়ে পড়াশোনা করতে চাইছে তা বিসিএর মধ্যেও দেখুন অ্যাকচুয়ালি সেটা হচ্ছে কি কম্পিউটার রিলেটেড পেপার থাক কম্পিউটার রিলেটেড সেখানে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের পেপার আছে সেখানে অপারেটিং সিস্টেমের পেপার আছে সেখানে নেটওয়ার্কিংয়ের পেপার আছে নিউমেরিক্যাল অ্যানালিসিসের পেপার আছে ইভেন সেখানে ভ্যালু এথিক্সের পেপারও কিন্তু আজকে অ্যাড করে দেওয়া হয়েছে এবং যারা এই বিসিএ নিয়ে পড়াশোনা করবে তারা যখন ফাইনাল ইয়ারে যাচ্ছে তাদের যে স্পেশালাইজেশন রিলেটেড যে পেপারগুলো সেখানে সে আজকে ওয়েব ডিজাইনকে স্পেশালাইজেশন হিসেবে নিতে পারে সেখানে সে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেটাকে আমরা বলি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সেটাকে সে নিতে পারে সে আজকে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড ফিল্ডে যেতে পারে সে আজকে আর একটা যেটা বড় ব্যাপার যেটা হচ্ছে আজকের দিনে যে ই কমার্স যেটাকে আমরা বলি সে ই কমার্সকেও সে কিন্তু স্পেশালাইজ মানে হিসেবে নিয়ে তারা কিন্তু সে একটা ওয়েল এস্টাবলিশ তারা কিন্তু হয়ে যেতে পারছে আজকে মিস্টার সমিত যারা যারা এসবিআই এজেন্ট থেকে বিবিএ বিসিএ কোর্স করছে ছাত্রছাত্রী তারা পাস আউট করার পরে কোথায় কোথায় তাদের চাকরির সুযোগ থাকছে এবং সেখানকার কোর্স ফি বা কি রকম দেখুন একটু আগেই আমি যেটা বলছিলাম যে বিবিএ মানে হচ্ছে কি ব্যাচেলার ইন বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কোর্স ফলে বিবিএ নিয়ে যারা পড়াশোনা করবে তারা ডিফারেন্ট যে ইন্ডাস্ট্রি আছে সেখানকার যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যে উইংসগুলো আছে সেখানে তারা চাকরির সুযোগ পেয়ে যাবে তার মধ্যে তারা আজকে সব থেকে বড় যেটা ব্যাপার যে বিবিএ নিয়ে যারা পড়ে তারাই একটা বড় অপরচুনিটি হচ্ছে কি ব্যাংকিং সেক্টরে তার সঙ্গে তাদের আছে রিটেল সেক্টর আছে রিয়েল এস্টেট সেক্টর এবং এর সঙ্গে যে ডিফারেন্ট আইটি ফার্মগুলো ধরুন এইচআর ডিভিশন মার্কেটিং ডিভিশন এবং বিভিন্ন হোটেল ইন্ডাস্ট্রি বলুন বা হসপিটাল ইন্ডাস্ট্রি বলুন সেখানেও কিন্তু বিবিএ এ যে স্টুডেন্ট তারা কিন্তু বিভিন্ন উইংসে তারা চাকরি করছে আর যারা আজকে বিসিএ নিয়ে পড়াশোনা করবে বিসিএ মানেই হচ্ছে কি কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন রিলেটেড ব্যাপার এবং আমরা জানি যে আজকের দিনের কিন্তু প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রির প্রত্যেকটা ফিল্ডে কিন্তু কম্পিউটারাইজড ফলে সেখানে ডিফারেন্ট টাইপসের কম্পিউটার প্রফেশনালসদের কিন্তু দরকার হয়ে পড়ছে এবং এই বিসিএ নিয়ে যারা পড়াশোনা করে পাস করে বেরোচ্ছে তাদের তো একটা তো সফটওয়্যার ফার্ম যেটাকে আমরা বলি আইটি ফার্ম ধরুন সেখানে আইবিএম থেকে শুরু করে টিসিএস উইপ্রো কগনেজেন ডিফারেন্ট যে সমস্ত এমএনসি আইটি ফার্মগুলো আছে সেখানে তাদের তো চাকরির সুযোগ আছেই এছাড়া ধরুন আজকে ওরাকেল বলুন বা ডিফারেন্ট টাইপসের যে ই কমার্স রিলেটেড মানে ধরুন অ্যামাজন বলুন সেখানেও কিন্তু আজকে বিসিএস যারা স্টুডেন্টস তারা কিন্তু খুব সাফল্যের সঙ্গে তারা সেখানে চাকরি করছে বেশ এবার একটু সেন্টার ইনচার্জ মিসেস সোনালির কাছে আসতে চাইব মিসেস সোনালি আজকাল দেখা যাচ্ছে যে স্টুডেন্টসদের মধ্যে হোটেল অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট পড়ারও একটা টেন্ডেন্সি কিন্তু ক্রমেই বাড়ছে এর পেছনে কি কারণ হতে পারে আপনি কি বলবেন দেখো এটা তুমি আমাকে একটা খুব ভালো প্রশ্ন করেছ প্রথম কথা হচ্ছে এটা একটা ভেরি হাইলি প্রসপেক্টিভ কোর্স তোমার যে নামটা হোটেল অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট তো এই যে কোর্সটা করে তোমার অন্তত আমাদের এস বি আই চেম গ্রিন ক্যাম্পাসের তরফ থেকে আমি বলবো চাকরিটা কিন্তু তুমি চোখ বুঝে ইউ ক্যান রেস্ট এশিওর যে তিন বছরের কোর্স তিন বছর যাওয়ার আগেই আই ক্যান মানে প্রাউডলি সে যে বাচ্চাটা কিন্তু মানে কলেজের হেল্পের মাধ্যমেই কিন্তু সে চাকরিতে চলে যেতে পারবে আজকে এই হসপিটালিটি টার্মটার জন্যই হসপিটালিটি শব্দটা তুমি যদি দেখো যে কোনো জব সেক্টরেই তুমি যাও স্টার্টিং ফ্রম আ মন্টেসারি স্কুল টু এনি এয়ারলাইন্স বলো বা যে কোনো কর্পোরেট বল বলো যে কোনো জায়গায় তোমাকে কিন্তু একটা ফ্রান্ট ডেস্ক পেতেই হবে তো যেখানে তোমাকে হসপিটালিটি ফিল হসপিটালাইজ মানে যে হসপিটালিটি যে ফিলিংটা দে উইল বি গিভিং ইট টু ইউ তো আমাদের এস বি আছে আমরা কি করি হোটেলের দিক থেকেও যেরকম শেখাচ্ছি হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্টেরও সেই দিক থেকে আরেকভাবে শিখিয়ে দিচ্ছি এবং আমাদের এখান থেকে যদি তুমি করো তোমার স্টার্টিং ফ্রম ফাইভ স্টার হোটেল এয়ারলাইন্স ক্রুজ লাইন্স কর্পোরেট ওয়াল সব দিকের জন্যই কিন্তু তোমার চাকরির দরজাটা কিন্তু খোলা থাকছে ওই জন্যই এই কোর্সটা কিন্তু হাইলি প্রসপেক্টিভ আই বিলসে ঠিক আছে মিসেস সোনালি আরও একটা বিষয় যারা যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা হোটেল বা হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা করতে চায় তাদের একটা স্বপ্ন থেকে থাকে যে বিদেশে গিয়ে তারা চাকরি করবে বিদেশে তাদের প্লেসমেন্ট হবে তো সেক্ষেত্রে এস বি আই এইচ এম স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট বারাসত ক্যাম্পাস কীভাবে সেই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্ন সফল করতে পারে দেখো আমরা যখন মানে স্পেশালি আমি যখন কাউন্সিলিংয়ে বসি বাচ্চারা যখন আমার কাছে আসছে প্রথমেই তাকে আ
वॉक इन टू आर कैम्पास क्योंकि तक थे तर प्रोग्राम चालू कर दी जे तर जो पढ़ाशा चलते एट द सेम टाइम तर जो टाइम आसार्नशिपर जो एवं तरह तरह प्लेसमेंटा ताकि जान तर मन इच्छा मतन जैगे क्योंकि से विदेशे जखने ही हक ना क्यों आप व्यवस्था कर दीते कार टाइपगुलो आज के क्योंकि अनेक दिन धरे एवं बे शक्त समर्थ भावे क्योंकि के लिए डील कर এবারে একটু मिस्टर সমিত আপনার কাছে আসতে চাইবো হোটেল ম্যানেজমেন্ট অর হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট কিন্তু বেসিক্যালি প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড কোর্স তাই তো সে ক্ষেত্রে ক্যাম্পাসে ল্যাব থাকা প্র্যাকটিক্যাল ল্যাব থাকা ভীষণ রকম জরুরি সে ক্ষেত্রে আপনাদের এসবিএইএম বারাসাত ক্যাম্প কতটা হেল্প করতে পারে ছাত্রছাত্রীদের ল্যাব এটা আপনি ঠিকই বলেছেন দেখুন একটা যে কোনো প্রফেশনাল কোর্স তার মধ্যে যদি কোনো প্র্যাকটিক্যাল মডিউল না থাকে বা সেখানে যদি কোনো প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস না হয় তাহলে কিন্তু সেই প্রফেশনাল কোর্সটা আজকের দিনে কিন্তু কমপ্লিট হয় না এবং যখন আপনি বলছেন হোটেল অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট কোর্স মানে সেটা কিন্তু টোটালি প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড তাহলে সেই প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড একটা কোর্সের জন্য আমাদের এস বি এইচএম ট্রেন ক্যাম্পাসে যদি আপনি আসেন সেখানে দেখবেন যে ডিফারেন্ট কিন্তু ল্যাব আছে সেখানে ধরুন আজকে ফুড প্রোডাকশান রিলেটেড টোটাল পাঁচটি ল্যাব আছে অ্যাডভান্স ফুড কিচেন সেখানে আছে বেসিক ট্রেনিং কিচেন সেখানে আছে লাডার সেকশান আছে বেকারি সেকশান এবং এর সঙ্গে আছে কি ফ্রন্ট অফিস রিলেটেড একটা বিশাল বড় ল্যাব তার সঙ্গে এফ এন বি সার্ভিস যেটাকে আমরা বলি সেই এফ এন বি সার্ভিস রিলেটেড সেখানে দুটি ল্যাব আছে সেখানে তারপর যেটা অ্যাকোমোডেশন অপারেশান যেটা আজকে যে কোনো একটা হোটেল ইন্ডাস্ট্রির একটা ব্যাকবোন বলা হয় সেই অ্যাকোমোডেশন অপারেশান রিলেটেড আমাদের তিনটি ল্যাব আছে তো এইভাবে টোটাল দেখা যাবে যে আমাদের শুধু এই হোটেল অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট এই সেকশানের জন্য টোটাল বারোটি ল্যাব আমাদের এস বি গ্রিন ক্যাম্পাসে আছে ফলে আজকে যারা এই প্রোগ্রামে যারা আজকে দর্শক যারা আছেন বা যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী আজকে এস বি এইচএম গ্রিন ক্যাম্পাসে হয়তো আগামী দিনে আসতে চাইছেন বা আসবেন তারা একটু হাতে সময় নিয়ে আসবেন কারণ মিনিমাম এক থেকে দেড় ঘন্টা সময় লাগবে টোটাল ল্যাবগুলো ভিজিট করতে বেশ এবার আবারও মিসেস সোনালি আপনার কাছে আসতে চাইব যে একজন ছাত্র বা ছাত্রী যদি ভবিষ্যতে ফাইভ স্টার হোটেলে চাকরি পেতে চায় প্লেসমেন্ট হতে চায় সেক্ষেত্রে সে কি কোর্স পড়বে কি কোর্স পড়লে তার জন্য সেটা সুবিধা হবে হ্যাঁ এটা তুমি একটা খুব সুন্দর কোয়েশ্চেন করেছো কেন কি না দেখো একটা অনেক দিন ধরে আগে একটা ছিল কি আগে যেমন এরকম ছিল ক্লাস এইট নাইন পাস করেছে চলো কি করছো না হোটেল ম্যানেজমেন্ট কোর্স করে নিয়েছি বাট টু কিপ ইউ ইনফর্মড এখন কিন্তু ওটা কালিনারি সায়েন্স কালিনারি সায়েন্স করে সে কিন্তু একটা শেফ হতে পারছে প্রাউডলি এবং জাস্ট টু কিপ ইউ ইনফর্মড আর একটা দিক থেকে আমাদের এস বি আছে গ্রিন ক্যাম্পাস বারাসাত আমরা কিন্তু ফাইভ স্টার হোটেল ছাড়া ডিল করি না আমাদের বাচ্চাদেরকে কিন্তু আমরা ফাইভ স্টার হোটেলেই ওয়েল প্লেস করছি কালিনারি সায়েন্সের কোর্সটা করছে করে তারা কিন্তু ওয়েল প্লেসড হয়ে যাচ্ছে আরও একটা বিষয় আসতে চাইবো মিস্টার সোনালি যে আমাদের সোসাইটিতে সকলে হয়তো একই রকম ইকোনমিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে না বিলং করে না ঠিক আছে কোনো ছাত্র বা ছাত্রী তার হয়তো বেশি পড়াশোনা করার সুযোগ হয়নি তার পেছনে যে কোনো আর্থিক কারণ থাকতে পারে পারিবারিক কারণ থাকতে পারে হয়তো এইচএসের পর কোনো কারণে সে পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি সেক্ষেত্রে এস বি আই এইচএম বারাসাত ক্যাম্পাস কী কী কোর্স তাকে সুযোগের জন্য দিতে পারে যদি আবার সে পড়াশোনা শুরু করতে চায় দেখো আমরা যেরকম স্যার প্রথমেই বলেছেন আমরা অনেক বছর ধরে আমরা মানে আমরা রয়েছি কাজ করছি এবং যত দিন যাচ্ছে তত আমাদের এক্সপিরিয়েন্স ঘটছে আমরা সমাজের সবাইকে নিয়ে একসাথে চলতে গিয়ে আমরা দেখছি যে রিকোয়ারমেন্টস কি আছে সেই বুঝে সেটা চিন্তা করে আমাদের কাছে গ্র্যাজুয়েশনের দিক থেকে তুমি যদি যাও হোটেল ম্যানেজমেন্ট আছে হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট বিবিএ বিসিএ মিডিয়া সায়েন্স ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম যারা উচ্চ মাধ্যমিক করে আসছে তারা এই কোর্সগুলো আমাদের কাছে এসে করতে পারে এবং কে কি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে কে কোন মিডিয়াম থেকে আসছে দ্যাট ইজ টোটালি এ মেটিরিয়াল টু আজ এস বি আছে গ্রিন ক্যাম্পাস বারাসাত কেন কি না আমাদের কাছে ডেডিকেটেড টিম অফ ফ্যাকাল্টিজ আছে যারা কি না প্রচণ্ড কম্পিটিশান নিয়ে নিজেদের মধ্যে কাজ করে এবং প্রত্যেকের আমাদের মধ্যে একটা ফিলিংস আছে আমাদের সবাইকে একসাথে প্রত্যেকটা বাচ্চাকে গড়ে তুলতে হবে তার ইচ্ছে অনুযায়ী আর যারা গ্র্যাজুয়েশন ধরুন কমপ্লিট করে ফেলেছে বা গ্র্যাজুয়েশনের ফাইনাল ইয়ারে রয়েছে তারা এস বি আই এইচ এম বাড়ার সাথে কী কী কোর্স পড়তে পারে তাদের জন্য কী কী সুবিধা হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে তোমার আমাদের কাছে আছে মাস্টার্স ইন হোটেল ম্যানেজমেন্ট মাস্টার্স ইন হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট এই দুটোই আসছে তোমার মাকাউট ইউনিভার্সিটির আন্ডারে তারপরে আসছে তোমার মাস্টার্স ইন হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট যারা মানে পরীক্ষা দিয়েছে রেজাল্ট বেরোয় নিয়ে এখনও ইউ পিপল ক্যান কাম অ্যান্ড এনরোল ইউর সেলফ আরও একটা বিষয় নিয়ে আপনার কাছে আসতে চাইবো মিসেস সোনাল
দেখো প্রথমেই যখন সে আমার কাছে আসছে যে ফর্মটা যখন ফিল আপ করছে মানে জাস্ট টু সাইটান এক্সাম্পল এরকম আমি স্টুডেন্ট দেখেছি এসছে মিডিয়া সায়েন্সের জন্য ভর্তি হবে তো মিডিয়া স্পেলিংটা কি হচ্ছে এম ই ডি আই এ তাই তো হয়তো সে লিখলো এম ওয়াই ডি আই এ এবার আমি ফ্রম দ্য ডে ওয়ান ওই ভেরি ফার্স্ট মোমেন্ট থেকেই তাকে ফোনেটিক্যালি শিখিয়ে দিচ্ছি এবং তারপরেই চলে যাচ্ছে আমাদের অন্য ডেস্কে সেখান থেকে আমাদের প্রত্যেকটা টিচার কিন্তু তাকে আমরা দেখছি না কে কোন মিডিয়াম থেকে আমরা একদম একটা বাচ্চাকে বেসিক গ্রামার থেকে যেখান থেকে শুরু করতে হয় সেইখান থেকে আমরা এমনভাবে শুরু করছি হ্যান্ডলিং যাতে কিন্তু তার মোটামুটি উই ক্যান প্রাউডলি সে সাত আট মানে মাস যেতে না যেতে সে কিন্তু একটা মানে যথেষ্ট একটা সুন্দর ট্র্যাকে অলরেডি সে চলে আসে এবং সে ভয় পায় না কিন্তু তখন ইন্টারভিউটা ফেস করার জন্য মানে সে রীতিমতন গ্ল্যাডলি বললি হি অ সি এস কনফিডেন্স তো এসে যায় একদম 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 আমরা প্রচন্ড ওইভাবে ডিল করার চেষ্টা করি বেসিক থেকে একেবারে এবার আবারও মিস্টার সমিত আপনার কাছে যেতে চাইবো গত দু বছর আমরা কোভিড টাইমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি বলতে গেলে এখনো কোভিড টাইম শেষ হয়নি এই যে পোস্ট কোভিড এরাটা এই সময়টায় কিন্তু প্রচুর ছেলে মেয়ে হেলথ কেয়ার রিলেটেড কোর্স পড়ার ক্ষেত্রে একটা আগ্রহ প্রকাশ করছে এর পেছনে কি কারণ বলে আপনার মনে হয় দেখুন আপনি যদি একটু চিন্তা করেন বা আমরা যদি একটু ব্যাকে চলে যাই যেদিন থেকে ধরুন কোভিড স্টার্ট হয়েছিল সেদিন থেকে দেখুন যে সমস্ত ভিন রাজ্যের যে সমস্ত কর্মী ছিল রিগার্ডিং এই হেলথ কেয়ার ইন্ডাস্ট্রিতে তারা কিন্তু সেখান থেকে চলে যায় ফলে আলটিমেটলি দেখা যায় যে হেলথ কেয়ার ইন্ডাস্ট্রিতে একটা একটা বিশাল বড় একটা গ্যাপ সৃষ্টি হয়ে যায় মানে সেখানে ডিমান্ড এবং সাপ্লাই যেটা ম্যান পাওয়ার রিলেটেড যেটাকে আমরা বলি এবং এই যে গ্যাপিংটা এই গ্যাপিংয়ের যে ইনফরমেশানটা আজকে এই সমস্ত মিডিয়া হাউসের মারফত বিভিন্ন স্টুডেন্টদের কাছে চলে গেছে এবং ফলে স্টুডেন্টসরা সেটা একদম 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 এবং স্টুডেন্টসরা তখন আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে যে হেলথ কেয়ার ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু একটা বিশাল ভেকেন্সি আছে ফলে সেই পার্টিকুলার কোর্স নিয়ে যদি আমরা পড়াশোনা করি তাহলে সেই জায়গায় খুব সহজে আমরা চাকরি পেয়ে যাব আর একটা বড় ব্যাপার আজকে এই হেলথ কেয়ার ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু চাকরি করাটা অনেক স্টুডেন্ট আছে তাদের কাছে একটা স্বপ্ন এবং তারা কিন্তু মুখিয়ে থাকে যে এই পার্টিকুলার হেলথ কেয়ার ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি পাওয়ার জন্য তো এই রিলেটেড যে সমস্ত কোর্সের মধ্যে আমি প্রথমেই বলবো সব থেকে যে সেরা কোর্স সেটা হচ্ছে এম বিবিএস কিন্তু এম বিবিএসের পরে যে ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড যদি কোর্সের দিকে আমরা যাই তার মধ্যে কিন্তু বেস্ট কোর্স হচ্ছে হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট এবং যেটা আমাদের একদম এবং যেটা আমাদের এস গ্রিন ক্যাম্পাসে আমরা পড়িয়ে থাকি দেখুন হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড আমাদের এস বি এইচ এম গ্রিন ক্যাম্পাসে ডিফারেন্ট লেভেলের কোর্স আছে ব্যাচেলার ইন হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট মাস্টার ডিগ্রি ইন হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট এবং ডিপ্লোমা ইন হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট যারা আজকে ব্যাচেলার ডিগ্রি হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট কোর্স করতে চাইছো তাদেরকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করা থাকতে হবে এইচএস পাস করতে হবে এবং সে যে কোনো স্ট্রিম নিয়ে পড়াশোনা করে আসতে পারে সায়েন্স আর্টস কমার্স সিমিলারলি যারা আজকে মাস্টার্স ইন হসপিটাল ম্যানেজমেন্টের কোর্স করতে চাইছে তাদেরকে গ্র্যাজুয়েশান কমপ্লিট করা থাকতে হবে সে বিএ বা বিএসসি বা বিকম যে কোনো স্ট্রিম নিয়ে সে পড়াশোনা করে আসুক না কেন আর যারা আজকে ক্লাস টেনের পরেই হেলথ কার্ড ইন্ডাস্ট্রিতে আসতে চাইছো তাদের জন্য আছে ডিপ্লোমা কোর্স তার জন্য তাকে মাধ্যম পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যদি দেখেন সেখানে অ্যাপেলো গ্রেনিগলস থেকে শুরু করে এখানে মেডিকা বলুন তারপর বলুন মণিপাল হসপিটাল বলুন আমরি বলুন তারপর নারায়ণ সুপার স্পেশালিটি বলুন ডিফারেন্ট আমাদের যে এই আজকে কলকাতা সিটির মধ্যে যে সমস্ত মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটালস আছে সেখানে আপনি এস বিআইএমের মানে আমাদের এস বিআইএম গ্রিন ক্যাম্পাসের স্টুডেন্টরা কিন্তু সেখানে কর্মরত সিমিলারলি আজকে যদি আপনি হায়দ্রাবাদে যান গোয়াতে যান মুম্বাইতে যান সেখানেও কিন্তু ডিফারেন্ট যে মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটালে আজকে আমাদের ব্যাচেলার ডিগ্রি লেভেল যারা কোর্স করেছে বা মাস্টার ডিগ্রি লেভেলে যারা কোর্স করেছে তারা সেখানে কর্মরত আছেন হসপিটাল ম্যানেজমেন্টের কোর্স আপনাদের এস বি আই এইচ এম এর কোর্স ফিজ কীরকম মানে ধরুন যারা সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছাত্রছাত্রী ছেলে মেয়ে তারা কি সুযোগ নিতে পারবে একদম আমি একটু আগেই মানে বলেছিলাম যে আমাদের প্রত্যেকটি ম্যানেজমেন্ট কোর্সের ফিস আমরা এভাবেই ডিজাইন করেছি যেটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্টুডেন্টসরা সেটাকে অ্যাফোর্ড করতে পারে তাদের নাগালের মধ্যে থাকে তো এই ব্যাপারে বলি যারা আজকে ব্যাচেলার ডিগ্রি হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট কোর্স করতে চাইছে তাদের তিন বছরের টোটাল কোর্স ফি হচ্ছে ওয়ান লাখ নাইনটি এবং এই ওয়ান লাখ নাইনটি সে পেমেন্ট করতে পারবে দশ থেকে বারোটা ইনস্টলমেন্টে 
সিমিলারলি যারা আজকে মাস্টার্স ইন হসপিটাল ম্যানেজমেন্টের কোর্স করতে চাইছে তাদের দু বছরের টোটাল কোর্স ফি হচ্ছে এক লাখ সাতান্ন হাজার টাকা ওয়ান লাখ ফিফটি সেভেন থাউজেন্ড সেটাও সে আট থেকে দশটা ইনস্টলমেন্টে পেমেন্টের সুযোগ পেয়ে যাবে আর যারা আজকে ডিপ্লোমা ইন হসপিটাল ম্যানেজমেন্টের কোর্স করতে চাইছে তাদের টোটাল কোর্স ফি হচ্ছে ওয়ান লাখ টোয়েন্টি এইট থাউজেন্ড যেটাও সে আট থেকে দশটা ইনস্টলমেন্টে পেমেন্টের সুযোগ পাবে বেশ তার মানে এস বি আই এইচ এম বারাসাত ক্যাম্পাসে কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা থাকছে এবং কোর্স ফিও কিন্তু তারা আট থেকে দশটা ইনস্টলমেন্টেও পে করতে পারে সেই সুযোগটাও কিন্তু ছাত্রছাত্রী বা তাদের অভিভাবকদের জন্য থাকছে এবার মিসেস সোনালি আবার আপনার কাছে আসতে চাইব মিডিয়া সায়েন্স নিয়ে অনেক ছাত্রছাত্রী বা অভিভাবকদের মধ্যে অনেক রকম প্রশ্ন রয়েছে অনেক খুয়ারি রয়েছে তাদের অনেক অভিভাবকই এই কোর্সটির সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে চান যে তাদের ছেলেমেয়েরা মিডিয়া সায়েন্স এই নিয়ে মিডিয়া সায়েন্স নিয়ে কোর্স করে পরবর্তীকালে সফল কেরিয়ার গড়ে তুলতে পারবে কিনা সেক্ষেত্রে এস বি আই এইচ এম বারাসাত ক্যাম্পাসে কি কি কোর্স মিডিয়া সায়েন্সের ওপর করানো হয় হ্যাঁ দেখো প্রাউড টু সে যে তুমি যদি নট টোয়েন্টি ফোর পার্গনেস এর ইয়ার মধ্যে দেখো এস বি আই এইচ এম গ্রিন ক্যাম্পাস বারাসাত একটি মাত্র কলেজ যার কাছে কি না মিডিয়া সায়েন্সের ওপরে আমরা গ্র্যাজুয়েশানটা করাচ্ছি অ্যান্ড দ্যাট টু আন্ডার মাকাউট ইউনিভার্সিটি তো এইটা মানে তুমি নিশ্চিন্ত মানে যারা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে গেছে দিস পিপল ক্যান কাম অ্যান্ড টেক অ্যাডমিশন আর সেক্ষেত্রে পাশ করার পর ডিগ্রি সার্টিফিকেট কোথা থেকে আর এবার একটু আসছি আবার মিস্টার সমিতের কাছে যে সফল একটা কেরিয়ার গড়ার জন্য শুধুমাত্রই কি লেখাপড়া লেখাপড়া ছাড়াও কিন্তু স্টুডেন্টদের জন্য আরও কিছু অ্যাক্টিভিটি জরুরি আদার্স সেটাকে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস বলুন বা যাই বলুন এস বি আই এইচ এম বারাসতে সেদিকটা ছাত্রছাত্রীদের সেই দিকটা কীরকমভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয় বা চেষ্টা করা হয় কি কিছু সুযোগ আছে কি আপনি ঠিকই বলেছেন যে দেখুন আমাদের এস বি আইচএম গ্রিন ক্যাম্পাসে যেটা ইউনিভার্সিটির যে সমস্ত কোর্সগুলো আছে যে তাদের সিলেবাস অনুযায়ী তাদের থিওরিটিক্যাল বা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস তো আমরা করাই বাট এর সঙ্গে আমরা ডিফারেন্ট টাইপসের সেমিনার বলুন ইন্ডাস্ট্রি ভিজিট বলুন তার সঙ্গে আমাদের জাস্ট রিসেন্টলি আমরা গত পাঁচ তারিখে একটা এখানে অর্গানাইজ করেছিলাম মেডিকেল ক্যাম্প এবং আমাদের এস বি এইচ এম গ্রিন ক্যাম্পাসে যে মেডিকেল ক্যাম্পটা আমরা করিয়েছিলাম সেখানে ধরুন স্টুডেন্টসরা তো ছিলই তার সঙ্গে তাদের অভিভাবকদেরও কিন্তু মেডিকেল একটা চেক আপ তাদের সেটাও একটা সুযোগ সেখানে ছিল এবং এই টোটাল যে মেডিকেল ক্যাম্পটা আজকে অর্গানাইজ করেছিল গত পাঁচ তারিখে পাঁচই আগস্ট আমাদের থার্ড সেমিস্টার হসপিটাল ম্যানেজমেন্টের স্টুডেন্টসরা এবং এই সমস্ত ক্যাম্প ছাড়াও আমরা ডিফারেন্ট টাইপসে যে সমস্ত এক্সকারশন যেটাকে আমরা বলি ইন্ডাস্ট্রি ভিজিটস সেখানে থাকে এবং রিসেন্টলি যেটা আমরা স্টার্ট করব সেটা হচ্ছে আগামী নভেম্বর মাসে থার্ড উইকে আমাদের আছে একটা ইন্টারন্যাশনাল এক্সকারশন যেটা হচ্ছে থাইল্যান্ডে আমরা করাবো তো যে সমস্ত স্টুডেন্ট আজকে যারা থার্ড ইয়ারে আছো ফিফথ সেমিস্টারে আছো তারা ইমিডিয়েট আমাদের কলেজের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে আমার কাছে আসো এবং এই ব্যাপারটার যে সমস্ত প্রসিজিওর আছে সেই প্রসিজিওরটার ব্যাপারে সমস্ত কিছু জেনে নাও বেশ এবার মিসেস সোনালি আপনার কাছে একটা প্রশ্ন রাখতে চাইব যে এই মুহূর্তে যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের মধ্যে বোধ হয় এটাই একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় সড়ো প্রশ্ন যে যারা এস বি আই এইচ এম বারাসাত ক্যাম্পাসে ভর্তি হতে চাইছে কোর্স করতে চাইছে তারা এই মুহূর্তে কিভাবে অ্যাডমিশন নেবেন কিভাবে অ্যাডমিশন পাবেন এবং কোথায় কিভাবে তারা কন্ট্যাক্ট করবেন কিভাবে যোগাযোগ করবেন হ্যাঁ দেখো প্রথম কথা যে নাম্বারগুলো যাচ্ছে আমাদের টিভি স্ক্রিনে যে নাম্বারগুলো যাচ্ছে একটা আছে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার সেটা আমি নিজে ওটা ডিল করি তো আমার সাথেও তোমরা হোয়াটসঅ্যাপে বা ফোনেও কথা বলতে পারবে তাছাড়া আর একটা নাম্বার যাচ্ছে সেটাও আমাদের এক্সপিরিয়েন্স কাউন্সিলারের নাম্বার আছে তোমরা অনলাইনেও আমাদের কাছ থেকে অ্যাডমিশন নিয়ে নিতে পারো কথা বলে তাছাড়া ইউ পিপল ক্যান কাম ডাউন ডিরেক্টলি টু আর ক্যাম্পাস এসে কথা বলো আমাদের সাথে আমরা তোমার যা রিকোয়ারমেন্টস আছে তোমার যা মানে ইচ্ছে আছে সে বুঝে ডেফিনেটলি উইল ট্রাই অ্যান্ড হেল্প ইউ আউট ফর দ্য অ্যাডমিশন এবং তাদের জন্য তুমি সাকসেসফুল হতে পারো লাইফে কোনো অসুবিধা না হয় এবং একটা আলটিমেটলি যেটা দরকার একটা জব সেটাও যেন তুমি শান্তিপূর্ণভাবে পেয়ে যেতে পারো এবং আসতে গেলে যদি কেউ ব্যারাকপুরের দিক থেকে আসছো আসতে চাইছো তো সারাফুলি ঘাট পেরিয়ে আসতে পারো ব্যারাকপুর কাজিবাড়ি হচ্ছে আমাদের বাস স্টপটা আবার এদিকে বারাসাতের দিক থেকে যারা যেতে চাইছো তারাও সেই হেলাবরতলার বাস স্ট্যান্ড হচ্ছে নিয়ারেস্ট বাস স্টপেজ বা বারাসাত স্টেশন থেকেও কাজিবাড়ি বাস স্ট্যান্ড আমাদের ওখানটাতে যেতে পারো বাট দেন আই উড সাজেস্ট এই জুতো নাম্বারে অবশ্যই আমাদের সাথে ফোনে কথা বলো সোদা আপনি যখন রাস্তায় যখন থাকবেন আমরা যেন আপনাকে রাস্তায় গাইড করে দিতে পারি এবং আসতে যেন কোনো অসুবিধা না হয় অ্যাডমিশন নিয়ে কোনো
সুমিত আপনাকেও मिस्टर সুমিত আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য এবং কথায় কথায় আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছে গিয়েছি এখন এতক্ষণ যারা এই অনুষ্ঠান দেখছিলেন তাদের মধ্যে যদি আরো কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে এসবিআই এজেন স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট বারাসাত ক্যাম্পাস সম্বন্ধে তারা কিন্তু আরো যোগাযোগ করতে পারেন এবং এই ক্যাম্পাসের বিশেষ যে অভিজ্ঞ কাউন্সেলিং টিম আছে তাদের কাছ থেকেও কিন্তু অনেক সাহায্য নিতে পারেন অনেক ওয়ারি থাকলে প্রশ্ন জবাব পেতে পারেন এবং ফারদার কোনো যদি প্রশ্ন কারোর মনে থেকে থাকে দর্শকদের মধ্যে থেকে ছাত্রছাত্রী বা তাদের অভিভাবকদের মধ্যে থেকে তারা অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন এই ফোন নম্বরে ফোন নাম্বারটা আরও একবার বলে দিচ্ছি এইট टू नाइन सिक्स फाइव यम्बर जोाजोग करते बारासत कैम्पासे एस वि आई एच एम एर बारासत कैम्पासे सरसि इसे जोाजोग करते ठिकाना हलो बारासत स्टेट इूनिवार्सिटी रोड बसस्टप कड़ी कलकता सत शून्य शून्य एक दुई छय जरा अनल फर्म नहीं एडमिशन चाहिए तरह जो वेबसाइट एड्रेसा बोले दीजिए ता भिजिट करते डब्ल्यू 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 डट एस वि आई एच एम आई टी डट कमे और एक बार बोले दीजिए डब्ल्यू 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 डट एस वि आई एच एम आई टी डट कमे अवश्य को प्रयोजन थकले ह्वाट्सपो करते ह्वाट्सअप नम्बर छात्र छात्री और अभिभावक सुविधार्थे और एक बार जान दीची ह्वाट्सअप नम्बर एट टू फोर जिरो नाइन जिरो टू जिरो फाइव टू और एक बार अपन दर्शक सुविधार्थे नम्बर जान दीजिए ह्वाट्सअप नम्बर एट टू फोर जिरो नाइन जिरो टू जिरो फाइव टू नम्बर आो एक बार दोजन के अनेक अनेक धन्यवाद जानुषा थार आशा करी दर्शक विशेषकर छात्र छात्री ए तरह अभिभावक जरा विशेषकर उच्चमामिक दिए ग्रेजुएशन करा आो सफल कैरियर गढ़े तुलते चाहते जरा चान जीवन प्रतिष्ठित होते देशी विदेशे प्लेसमेंट पे भलो चाकी पे तरज क्यों एक बड़ सड़ो सूझ एने दीते एस वि आई एच एम स्कूल अफ मैनेजमेंट बारासत कैम्पास आशा करी आज के अनुष्ठने छात्र छात्री और तर गार्जनरा अनेक प्रश्न उत्तर पेलें एखकर मतन अनुष्ठान एखे शेष करते हो सकते भलो थकतें सकल के भलो रखबें और अवश्य देखते थकूँ कलकता टी रात दिन सात दिन कैरियर सन्धान निवेदन करल एस विच एम बारासा